हेलो फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल तो कैसे हैं आप सब होप सो सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं तो आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की राम राम और मैंने तो दीपावली की तैयारी कर ली है बनाई है काजू कतली और ये देखिए ये कितनी लाजवाब बन के रेडी हुई है एकदम से ना मार्केट में बन, मिलती है ना वैसी ही है बहुत ही ईजीली घर पर बन जाती है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे काजू तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी काजू ले लिए हैं तो आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उसी हिसाब से काजू ले लेना तो मैंने इनको डाल दिया है मिक्सी के जार में और अब हम इसे पीस लेंगे और हमें इसको ना एकदम से बारीक पीसना है और हाँ आपने लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है एक बार चलाना है फिर बंद करना है चलाना है फिर बंद करना है इस प्रोसीजर से आपने पीसना है क्योंकि तो यदि आपने एक बार लगातार चलाया ना तो ये हो जाएगा मिक्सी हो जाएगी गर्म और गर्माहट की वजह से ना काजू चिकनाई सी छोड़ देगा फिर वो पाउडर इतना अच्छे से नहीं बनेगा इसलिए आपने स्टोव करते हुए इसको पीस लेना है तो बीच में मैंने इसको चेक कर लिया था ये अच्छे से अब पीस गया है ऐड करेंगे हम इसमें मिलक पाउडर तो आधे से आधा कटोरी में इसमें डाल रही हूँ मिलक पाउडर आप चाहें तो ना इसको बिना मिलक पाउडर के भी बना सकते हैं सिर्फ काजू से भी बना सकते हैं आधा कटोरी मैंने यहाँ पे ले ली है चीनी तो जितना काजू हमने लिया है उतनी हमने यहाँ पे ले उससे आधी हमने यहाँ पे ले लेनी है चीनी और चीनी से आधा हमने यहाँ पे ले लेना है पानी और अब हमने बनानी है एक तार की चाशनी तो इसे चीनी को तो डाल देंगे हम पैन में और आधे से आधी कटोरी हमने इसमें डाल देना है पानी तो मेजरमेंट का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है मेजरमेंट यदि आपका सही रहेगा तो आपकी काजू कतली एकदम से सही बनेगी एक कटोरी हमने यहाँ पे लिया था काजू आधा कटोरी हमने ली है चीनी और आधे से आधा कटोरी हमने यहाँ पे लिया है पानी और मिल्क पाउडर हमने लिया है आधे से आधा कटोरी दो या तीन चम्मच आप एड कर सकते हो और चीनी में आ गया अच्छा सा बॉइल और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर तो यहाँ पे इलायची पाउडर आप चाहें तो डाल सकते हैं आप चाहें तो साबुत इलायची भी कूट के यहाँ पे डाल सकते हैं और अब हम इसे एक तार की चाशनी बनने तक बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ये एक तार की चाशनी बन गई है या नहीं अभी मैंने इसको चेक किया था ये अभी तक नहीं बनी है तो हमने ना पूरी गाड़ी चाशनी चाहिए पूरा एक तार मोटा तार बनना हमारा चाहिए और ये देखिए हमारी चाशनी एकदम से बन के हो गई है रेडी अब हम इसमें डाल देंगे हमारा रेडी किया हुआ काजू और मिल्क पाउडर का मिक्सचर और यहाँ पे आपने ना आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है स्लो आंच पे ही आपने बाकी का प्रोसीजर करना है और अब हम इसको ना जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे और ज़्यादा देर के लिए हमें इसको आँच पर नहीं रखना है नहीं तो एकदम से ड्राई हो जाएगी तो ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना तो एक बार के लिए आप गैस को बंद कर सकते हो फिर अच्छे से चाशनी को मिक्स करके फिर थोड़ी देर वापस से फिर आप ऑन कर सकते हो लेकिन मैं कम क्वान्टिटी में बना रही हूँ तो जल्दी जल्दी से ये सब कुछ मिक्स हो गया इसलिए मैंने आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया है और ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी घी डालने से क्या होगा कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कढ़ाई में ना पैन में चिपकेगा नहीं और आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी इसने है ना पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है तो बस आपने ज़्यादा इसको चाशनी के साथ नहीं पकाना होता नहीं तो काजू कतली हमारी एकदम से ड्राई हो जाएगी और जैसे ही ये पैन छोड़ने लगे आपने गैस को कर देना है बंद मैंने गैस को कर दिया है बंद और देखिए हमारा मिक्सचर एकदम से पैन को छोड़ने लगा है तो इसको नीचे उतार लेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे जब तक कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब तक हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे तो अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पाँच से छः मिनट में ये अच्छे से आ, मतलब ढो फोम में आ जाएगी उसके बाद हम इसकी काजू कतली जमा सकते हैं तो बीच में मैं अपने बाकी के काम भी निपटा लेती हूँ मैंने यहाँ पर साथ में लगा लिया है रोटी के लिए आटा और बीच बीच में ना हम इस ढो को भी हिलाते रहेंगे ताकि नीचे जो पैन गरम है तो एकदम से नीचे से ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए इसलिए तो ये भी लगभग हो गया है ठंडा और अब हमने इसको करना है सेट तो इससे पहले मैं ना आटे को रख देती हूँ डिब्बी में डाल के तो आटा भी यहाँ पे मेरा लग के हो गया है रेडी और ऊपर से थोड़ी सी ना चिकनाई लगा देंगे इससे क्या होगा कि आटे पे ना पपड़ी नहीं आती और आटा बहुत ही एकदम से फ्रेश लगेगा और जब मुझे फुलके बनाने होंगे तब मैं फुलके सेक लूँगी 
तो फ्रेंड्स वैसे तो ना दीपावली पे ढेरों मिठाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी लेकिन फेस्टिव सीजन में इन मिठाई की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि मैक्सिमम ना मिलावटी मिठाई ही बनती है मिलती है तो काजू कतली एक ऐसी मिठाई है कि मतलब लगभग सभी की पसंद की होती है और इसे घर पर बनाना ना बहुत ही आसान होता है दस मिनट में ये लगभग मेरी ये पूरी की पूरी बन रेडी हो गई थी तो अब ये ढो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और मैंने ले लिया यहाँ पे एक पोलोथीन और अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे अच्छे से ऐसे हिलाते हुए इससे क्या होगा कि हमारी काजू का कतली एकदम से स्मूथ हो जाएगी और अब ये ठंडा हो गया है और इसे आराम से आप हाथ से छू सकते हैं इसको पेड़े के जैसे अब हम गूंथ लेंगे और रोटी के जैसे ही अब हम इसको बेल लेंगे आप चाहें तो ना हाथ से इसे टैप टैप करके भी फैला सकते हैं इसको ड्राई नहीं होना देना है यदि ड्राई हो गई ना तो इसकी बहुत अच्छी सी शेप नहीं बनेगी और आपने बहुत ज़्यादा इसको गैस पे भी ड्राई नहीं करना नहीं तो एकदम से ड्राई हो जाएगी और कड़क कड़क सी आपकी काजू कतली बनेगी इसलिए आपने प्रॉपर एक तार की मोटी चाशनी होते ही मिक्स करते ही आपने गैस को बंद कर देना है यहाँ पर बेलन की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और अब मैं यहाँ पर लगाऊँगी चांदी का वर्क तो ताकि एकदम से मार्केट के जैसा ही इसमें लुक दिखे और चांदी का वर्क ना ऐसे कागज पे मिलता है बड़ी ही इजीली ये मार्केट में मिल जाता है और आज मेरे पास ना एक ही वर्क बचा हुआ था कल मैं गई थी लेने लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसने ना मना कर दिया कहते हैं मैडम आज के लिए माफ़ करो आप ना कल ले जाना आज तो बाकी के काम भी ख़त्म नहीं हो रहे तो इसलिए मेरे पास एक ही बचा था इसलिए मैं पूरी बर्फी पे से नहीं लगा पाई हूँ और 10 मिनट के बाद हमारी काजू कतली हो गई अच्छे से सेट और अब हम इसे काट लेंगे बहुत ही आसानी से ये कट रही थी तो फ्रेंड्स आपको ये काजू कतली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब तो बहुत ही जल्दी बन जाती है साथ में आप अपने बाकी के काम करते रहिए मैंने आटा भी गूंथ लिया था इधर मैंने गैस पे ना सब्जी बनने के लिए भी रख दी है और ये देखिए ये कितनी स्मूथ बन के रेडी हुई है सबको डाल लेंगे एक प्लेट में तो ये लीजिए हमारी काजू कतली बन के हो गई है रेडी और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और आप सब में से ये रेसिपी कौन कौन ट्राई करने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि रेसिपी ना बहुत ही जल्दी बन जाती है दीपावली पे तो वैसे ढेर सारे काम होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी कुछ बनाना होता है तो ये मिठाई आप बहुत ही जल्दी बना के रेडी कर सकते हो तो ओके बाय फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए खाते रहिए पीते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ बाय फ्रेंड्स हैप्पी दीपावली